എല്ലാവർക്കും തബറുക്കിന്റെ ഭക്ഷണമുണ്ട് എന്നതായ ഷെയ്ഫിന് അനുസ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സാധാരണക്കാരെ അതുവരെ സംസാരിച്ച സംസാരങ്ങളൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഉപദേശങ്ങളായിരുന്നു സാധാരണക്കാർക്ക് വന്നരായ ഷെയ്ഫിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ നിർത്താം ഉസ്താദിന്റെ വ്യക്തിത്വം ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി എല്ലാ നിലയിലും ഉസ്താദ് ഒരു വ്യതിരിക്ത വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജീവിതവും നടപ്പും കിടപ്പും എല്ലാം വളരെ ലാളിത്യമുള്ളതായിരുന്നു അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും കനാലത്തിന്റെ അതിരിവിടാൻ ശ്രമിച്ചില്ല ഇവിടെയാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ ഒരു ഹദീസ് ഈ ഉറൂസിന്റെ സന്ദേശമായി പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കളോടും സാധാരണക്കാരോടും അതോർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എപ്പോഴും ജീവിതത്തിന്റെ ചല്ലങ്ങളിലും നിശ്ചലങ്ങളിലും നമ്മുടെ നെഞ്ചത്തടുക്കേണ്ട ഒരു ഹദീസ് ഹബീബ് വസ്ലാഹുലം പറഞ്ഞു ദുനിയാവിൽ മതി മറന്നി ജീവിച്ചു കൂടമോനെ കാരണം എന്തൊരു ഹലാൽ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താലും അതൊരു മൊബൈലാവട്ടെ ഒന്നിലധികം ഷർട്ടുകളാവട്ടെ നല്ലൊരു കുഴിമന്തിയാവട്ടെ അതൊക്കെ ഹലാലല്ലേ ഹലാലുഹാബ്ഹറാബുഹാ ഇക്കാബ് ഹറാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം പണ്ഡിതന്മാർ സാധാരണക്കാർക്ക് മാതൃകയാവണം അലഹമില്ല വന്നരായ ശോഭനയുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും അത് മാതൃകായോഗ്യമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോബി മുത്താന ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് മുത്താന വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും മഹാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പാതിരാത്രി ഉറക്കമൊളിച്ച് കെട്ടിക്കുടുങ്ങിയ മസലുകൾ ഇങ്ങനെ ഹല്ല് ചെയ്യുന്നതിന്റെ താല്പര്യം മിം വസ്ലിഹാനിയത്തിൻ അഴകൊഴുകുന്ന മധുമോഹിനിയായ കാമിനിയും കാമിനിയും ഒത്ത് സഹശയനം നടത്തുന്നതിനേക്കാളും സർവ സുഖാധംബരങ്ങളുടെയും സമഞ്ജസ സമ്മേളനമായ സ്വർഗീയ ആലിംഗനത്തെക്കാളും എനിക്ക് സന്തോഷം അത് കിട്ടാത് മുതാന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹല്ലയിക്കാൻ വേണ്ടി ഉറക്കൊഴിക്കലാണ് ഞാൻ കിതാബിലിങ്ങനെ പേന കൊണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ കറകറ എന്നൊരു ശബ്ദം വരാറുണ്ട് ആ ശബ്ദത്തിന്റെ മാതൃകം എത്രയാന്നറിയാമോ കർണമനോഹരമായ കാവ്യസുതയെക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ കാമുകി കാമുകന്മാരുടെ നർമ്മ സല്ലാപ സ്വരത്തെക്കാളും എനിക്ക് ഏറ്റവും അഹ്ലാദകരം എനിക്ക് കിതാബ് എഴുതുമ്പോൾ ശബ്ദമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മുത്താനയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനം നൽകി മാം ഷാഫി റബിഹുന്നു നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പരിചയം നമ്മുടെ മതിയവിന്റെ ഇമാമായി മാത്രമാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എല്ലാ ഫന്നിയും മഹാൻ ഫായിക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയുടെ തലസ്ഥാനം ഇന്ത്യന്മാരെ അമേരിക്കയുടെ തലസ്ഥാനത്താകുന്നു അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതിയുള്ളത് അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ന നാമഫലകം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സ്തൂപത്തിന്മേലാണ് ആ സ്തൂപത്തിന്മേൽ അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതി എന്ത് ചെയ്തു ലോകത്ത് നിയമശാസ്ത്രത്തിൽ അതായത് അൽ അഹ്കാമിൽ മന്തിക്കിയ ലോജിക് ആർട്ടിക്കിൾസ് മന്തിക്കിന്റെ വിഷയത്തിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ചെയ്ത നിയമവിജ്ഞാനത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ചെയ്ത പതിമൂന്ന് ആളുകളുടെ പ്രതിമ അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ഇന്നും അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതിയുടെ കൂടത്തിൽ വെൺകല്ലിൽ പതിമൂന്ന് പ്രതിമകൾ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു പ്രതിമ ഇമാമുന്ന് നാം പ്രതിഭാ സംസ്കാരത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരല്ല പക്ഷേ നാം ഷാഫി റബിയുന്നു വല്ലാത്ത കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് 
கஷ்டப்பட்டு கொண்டு அவர்கள் பயன்படுத்திய போல் தந்தம் சபதத்தில் பரிஷ்கர்த்தாவும் ஆவிஷ்கர்த்தாவும் ായി പുറ വിദ്യാർത്ഥികളും മഹിബിയങ്ങളും കൂടി നിത്യസ്മാരകം പണിയണമെന്ന് നമ്മുടെ പുറ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ സംഗമത്തിൽ വെച്ച് പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല പൊതുരംഗത്തും അതുപോലെ തന്നെ വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തും നിരസാന്നിധ്യമായ ഷെയ്ഖുന അവിടുത്തെ സ്മരണ ഒരിക്കലും ലോകത്ത് മാഞ്ഞു പോകാത്ത നിരക്ക് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മുഹബിങ്ങളെല്ലാ പിന്തുണകളും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല തങ്ങൾ പാപ്പ വരുന്നവര് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസാരിക്കാനുണ്ട് നിസാം ഉസ്താദം സംസാരിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു തലവനും എല്ലാവർക്കും ഉസ്താദിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് രണ്ടു ലോകത്ത് ജയിക്കാൻ പ്രമാണപ്പെട്ട വന്നരായ തൊട്ടുപോലുസ്താദിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ മഹനീയ സദസ് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ ശ്രദ്ധേയവും സ്വാഗതാർഹവുമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്ത് സംഘടനാ രംഗത്ത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ സംഘടനയിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണമെന്നത് നല്ലതുപോലെ കാണിച്ചു തരികയും തൻ്റെ അടുക്കൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ആ മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടി അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും ആ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രൂപവുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഉസ്താദ് ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ടത് എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ തന്നെ ഇവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഉസ്താദ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലേറെ ഈ സംഘടനാ രംഗത്തേക്ക് പൊതുസമൂഹത്തെ സാധാരണക്കാരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരൽ അനിവാര്യമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കേൾവി സുഖത്തിന് വേണ്ടി കേട്ടു പോകുന്നതിന് പകരം ശിഷ്യന്മാരും മഹിദ്യങ്ങളുമായ നമ്മളൊക്കെ ആ പ്രവർത്തനത്തെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രമം ഉണ്ടാകേണ്ടത് മഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന എസ് വൈ എസിന്റെ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ അവസാനമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൗഢമായ സദസ് ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകേണ്ട സ്റ്റേജിലിരിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ സദസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഒരു പ്രോഗ്രാം വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പ്രാരാബ്ദങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സ്വന്തമായി വാഹനമില്ല സ്വന്തമായി സൗകര്യമല്ല നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്നതാണ് പല സ്ഥലത്തേക്കും ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഞാനൊരു ശിഷ്യനല്ലെങ്കിലും സംഘടനാ രംഗത്ത് ഒരു ശിഷ്യത്വമുണ്ട് കൂടെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ കൂടെ നടക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തമായൊരു വാഹനമോ സംവിധാനമോ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും എല്ലാ ത്യാഗങ്ങളും സഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദ് അവറുകൾ മരിക്കുന്നത് വരെ സംഘടനാ രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിഷ്യന്മാർക്കും മൊഹിബ്യങ്ങൾക്കുമായ ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാഠമുണ്ട് ഈ അനുസ്മരണം അനുസ്മരിച്ച് അയവറക്കി കേട്ടുപോകുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനിവാര്യമായ സംഘടനക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അനിവാര്യമായ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയാകണം ഇത്തരം അനുസ്മരണം അതാണ് അവരൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ച് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു
ഇനി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെരീഫ് നിസാമി മഞ്ചേരി പള്ളിയിലെ നിയമവും അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ അഭിവന്യരായ മറുഭവം തോട്ടുപോയൽ ഉസ്താദിൻ്റെ പാവനസ്മരണയിലാണ് നമ്മൾ തോടിയിട്ടുള്ളത് ഉസ്താദിൻ്റെ സ്മരണകളായി ഇറക്കി അവിടുത്തെ പേരിൽ ഹദയകൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മഹത്തായ സദസ്സാണ് ഈ സദസ്സിൽ നമുക്ക് വഴക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി അഭിനന്ദരായ സയ്യിദ് ഹബീബ് കോയത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ല വളരെ കൂടുതൽ സമയമായി ധാരാളം ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്നും അനുഭവസ്ഥരായ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്നും മുഹബ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ നല്ല മാതൃകകളും സ്മരണകളും നമ്മൾ ഇവിടെ കേട്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു അധിക പ്രസംഗം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ആശിച്ചതും ആഗ്രഹിച്ചതും ഇനി സയ്യിദവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആത്മീയ സദസ്സും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെയാണ് എന്തായിരുന്നാലും മറ്റ കാര്യം പറയുന്നു അന്നാസു ബിആജാലിഹിം യമൂത്തൂൻ വൽ ഉലമാഉ ബിആജാലിഹിം യൂലദൂൻ എന്നൊരു ആപ്തവാക്യം വായിച്ചു തീർക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ജനങ്ങൾ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ സ്മരണകളൊക്കെയും അതോടൊപ്പം സ്മൃതിയടയും ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മക്കളും കുടുംബങ്ങളൊക്കെ അവരെ സ്മരിക്കുകയും അവരുടെ പേരിൽ ആണ്ടും മറ്റുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിങ്ങനെ ചുരുങ്ങി 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 ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സ്വന്തം മക്കളിൽ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോലും സ്മരണകൾ ഇല്ലാതായി പോകുന്ന അവസ്ഥ അന്ന സുബിയാചാല ഹിമ്യമൂത്തു അതേ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സത്ത് അംഗീകരിച്ച അവന്റെ തൃപ്തി സമ്പാദിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ ബിയാചാലിഹിം യൂലദൂൻ എന്നാണ് അവരവരുടെ അവധി സംഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയാണ് അവരുടെ സ്മരണകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രശോഭിതമാവുകയാണ് അവരുടെ രചനകൾ അവരുടെ സംഭാവനകൾ അവരുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇൽമുന്നാഫിന്റെ അസറുകൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ 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 ലോകത്ത് പ്രകടമാവുകയും അവർ വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്തോറും അവരുടെ സ്മരണകൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരും എന്ന ഒരു വലിയ ആശയം ആ ഒരു ആപ്തവാക്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അത് സ്വീകാര്യരായ പണ്ഡിത മഹത്വക്കളുടെയൊക്കെ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ഉറക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ആണ്ട് എല്ലാ വർഷവും നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ വർഷവും പിന്നിടുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ 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 വിപുലമായി 
സാധാരണ ബൂട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന ആണ്ട് പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളിലേക്കും ഈ സന്ദേശത്തെ എത്തിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കൂടുതൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ ഈ ആണ്ട് വളർന്നു വന്നു വന്നത് അത് നമ്മളാരും കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹു അംഗീകാരം നൽകിയ മഹത്വക്കൾക്ക് ജനങ്ങൾ മനസ്സുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു അംഗീകാരത്തിന്റെ അടയാളമായി മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹു താല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ദറജ അള്ളാഹു ഉറച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവിടെയൊക്കെ മതതുകൊണ്ട് ഗുരുത്വവും പുരുത്വവും കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആ മീനൊന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇനി പ്രാർത്ഥനാ ആത്മീയ സദസ്സ് നടക്കും അള്ളാഹു നമ്മളെ സദസ്സ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആ മീനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അസ്ലാം വലൈക്കും വരഹമ ചോടനുബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ പ്രചരണമായ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറിയിറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ഉമ്മമാരും ഒക്കെ പ്രത്യേകം തങ്ങൾ വരുന്ന ഈ സദസ്സ് വെച്ച് ദ്വാസ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പേരെടുത്ത് ആരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ പറയുന്നില്ല രോഗികളായ ഒരുപാട് സഹോദര സഹോദരന്മാരെ പ്രത്യേകം കൈപിടിച്ച് സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് മുക്കാ സദസ്സിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടത്തിൽ ചില സഹോദരിമാരൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പ്രത്യേകമായ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സംഭാവനയെ മറ്റും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല നിസ്വർസന വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എന്നിട്ടും തങ്ങളോട് ദ്വാ ലഭിക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ചില സഹോദരിമാരൊക്കെ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പൂവണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹോദരൻ ഷംസുദ്ദീൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ആപ്പിന്ന് വിളിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് വളരെ പ്രയാസകരമായ രോഗത്തിലാണ് സലാമത്തിന് വേണ്ടി ശമനത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങളെ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് തങ്ങളെ ആവശ്യപ്പെട്ട് ബാക്കി അനുബന്ധമായ ദ്വാ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നിശ്വസമയുടെ ഭാരവാഹികൾ അറിയിക്കുമെന്ന് ഉണർത്തി നിർത്തുന്നു സ്ലാമലിക്കും സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനം തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ദ്വായാണ് അത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ചെലവുകളും വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉസ്താദിന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അല്ലാത്ത ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരു കാശും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല വിദേശത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രധാനമായും പല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് വാട്സപ്പിലൂടെ നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് തങ്ങളുപ്പാപ്പ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് നിയത്ത് വെച്ച് കൊണ്ടാണോ ഇതിലേക്ക് ഈ സംഭാവനകൾ അരിയും മാംസവും മറ്റു സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അതിനൊക്കെ തങ്ങളുപ്പാപ്പ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കുന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് എഫ് ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റി നൂറ് യാസിയും ഓതി ഉസ്താദിന്റെ ഹവനത്തിലേക്ക് ഹതിയ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും തങ്ങളുപ്പാപ്പ ദ്വാരക്കുന്നു ഒന്നര തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ നൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന മുഗ്മിനങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുമുണ്ട് തങ്ങളുപ്പാപ്പ റബ്ബിന്റെ സംവിധാനത്തിലേക്ക് അവിടുന്ന് കൈകളിർത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദുന്യവിയായ ഉഹരവിയായ മാനസികമായ ശാരീരികമായ സാമ്പത്തികമായ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹരിക്കാം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ സംസ്ഥാനം
അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബറക്കത്തിന്റെ ഭക്ഷണം സഹോദരിമാർക്കിടെ ഒരു വിതരണം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും അവിടത്തേക്ക് വരിക നമ്മൾ മൗരവത്കരിച്ചവരിൽ ഇരുന്നതാണ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റവും ഇൻഷാല തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ ദ്വയ നടക്കാൻ പോകുന്നു റോട്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരണം ഇൻഷാല നമ്മൾ ദ്വയയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്